बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सकल के हम बहुत है कि आम तो इस शोध से ओवर नंदन जाना चाहिए मास्टर एकेडमी कोर्स की खाया चितो हमारे आज के रही ऑनलाइन क्लासेस तो हमारे सकल के शागो तो जाना चाहिए वो तो मैं छोटो पर आमी हमारे कोर्स जाता ही नहीं तो हमें तो अनेक आम के चेनो अनेक आम के चेनो ना हमे� आमी तो मतलब मुल्तो इंग्लिशी पढ़ो, अच्छा। तो लाइक आज के आमल मुल्तो जब विषय तालु सुना करोगे, तालु चाहे इंग्लिशी ग्रामर ले एक बारे बेसिक दिन। आमी है तो ये लाइक तो मतलब क्लासें पोरिये सी, मुल्तो ग्रामर ले एक बारे बेसिक जब दिन बुला एक लोग पोरिये सी, किंतु है तो अनेक दिन तक तुम्हारा � ये पिछले कुल खूब बेशी गुण तो देख दौड़ करने जस्ट तो मोने रखा जो ना मोने कोरिया दाव जो ना लेटर को जो ना जे आलोचना कुल आसे एक लोग तो जस्ट तो मोने कोरिया दाव जो ना एयर पॉलिस जे आलोचना करो इंशाल्लाह शेटा एक तो गुण तो दिए पुल्ले ही हो ठीक है सर अच्छा एयर पॉलिस देखो हमने पोथो में अच्छा, लैंग्वेज क्या क्या बोले? आम आम जो दी लैंग्वेज से शौक गया आजकी, ताले आम बोलते पावो कि मानुष मोनेर भाव प्रकाश करा दुन्नो, मानुष की करा दुन्नो, मोनेर भाव प्रकाश करा दुन्नो, बात जान से शादे, बात जान तो मानो अच्छे आम जैसा अंगो पोतों को दिए पौधा उत्सर्ग करी है, पौधा बोले, बात जान से शाद मानुष मोने भाव प्रकाश करो जनो बात जानते शायद है जैसा कोई औरतों को तो ध्वनि रुचन करो ताके ताके लैंग्वेज बोलो इस इट क्लियर अच्छा लैंग्वेज का भाषा बोलो हैं आह हमने जानी उदाहरण शुरू हमने बांग्ला भाषा के बोलते पड़ी इंग्लिश भाषा के बोलते पड़ी तमिल भाषा के बोलते पड़ी हिंदी भाषा मानदारी नाम एक भाषा ये तो पृथ्वी पे सबसे बेशी मानुष व्यवहार करे मानदारी नाम भाषा है मानदारी भाषा तो पृथ्वी सबसे बेशी लोग व्यवहार करे अच्छा ये पर हम राशि मादा लैंग्वेज मादा लैंग्वेज मतलब कि मादा लैंग्वेज मतलब होते मात्री भाषा तुमरा नित्य जान बे ये मादा लैंग्वेज मतलब होते मात्री भाषा मानुष जॉन में पौधे के मायर कास्ट के जेवाशा शिक्के बोर होए मानुष जॉन में पौधे के मायर कास्ट के जेवाशा शिक्के बोर होए ताके मात्री भाषा बा मादा लैंग्वेज बोल ठीक है सर अच्छा अमादर मात्री भाषा की तो मतलब शॉकले ही जानो अमादर मात्री भाषा बांग्ला अच्छा एक बार ऐसे हम रा ग्रामर ग्रामर मन ग्रामर संज्ञा जो आज जे पुस्तक बी पुस्तक मान बे पुस्तक बी पाठ कर ले भाषा शेखा जे पुस्तक बी पाठ कर ले भाषा शुद्ध रूपे बोलते पढ़ते और लिखते परा जाए जे पुस्तक बी पाठ कर ले भाषा शुद्ध रूपे बोलते भाषा शुद्ध रूपे बोलते पढ़ते और लिखते परा जाए ताकि ग्रामर बोल अच्छा एर पर इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर माना होता है इंग्लिशी बेहतर होता है। अच्छा। या कि भावे हमरा ग्रामर का संगर मोतो कोई ये डर बोलते पड़े शुद्ध इंग्लिशी कथा डर एक्ट करो। हैं? जब पुस्तो का बोई पाठ कर ले, इंग्लिशी भाषा शुद्ध रूप में बोलते पढ़ते और लिखते पारा जाए, ताके इंग्लिश ग्रा� एक और है लेटर अमर एक और है लेटर संभव के आलोचना करोगे लेटर लेटर ये बांग्ला और तो अच्छे बोर्न हो अमी आशा करूँगा जब तुम्हारे शॉपले लेटर संभव के वाल करे जानो आ तब पर एक तो बोले नीचे लेटर माने होते हैं बोर्न हो आ लेटर संगे जो दिया थी ताले आ जैसा कोल शांतिपूर्ण सीनो भाषा लीक � एक तो जो भी गोसाई बोली जब भाषा लेखार दोनों जैसा कोई शांतिपूर्ण सीन हो व्यवहार करवाए ताके लेटर वा बनो बोले अच्छा लेटर वा बनो संपूर्ण के आरेख तो बिस्तारी तो धारणा दे दौड़ता तो मधे 
তোমার বলো তো যে লেটার কত প্রকার অনেকে বলবে যে স্যার লেটার তো দুই প্রকার কি কি ভাওয়েল এবং কনসোনাইট এটা আসলে অ্যাবসলিউটলি রং হ্যাঁ তোমরা অনেকে অনেকদিন থেকে এইটা ভুলভাবে জেনে আসছো হ্যাঁ অনেকে এভাবে পড়ায় আসলে লেটার গুলোকে মূলত দুই ভাবে লেখা যায় কয়ভাবে দুই ভাবে লেখা যায় আর লেটার মূলত দুই ভাবে লেখা যায় লেটার প্রকার ভেদ নিয়ে আমরা পরে আসি লেটার গুলোকে বলতে পারবে কি কি হ্যাঁ দেখো প্রথমটা হচ্ছে আমরা দুই ভাবে লেখি কিভাবে কিভাবে একটা হলো স্মল লেটার আর একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার ঠিক আছে স্মল লেটার বা ছোট হাতের অক্ষর মানে কি ছোট হাতের অক্ষর আচ্ছা আমি আর লিখলাম না আর ক্যাপিটাল লেটার হ্যাঁ ক্যাপিটাল লেটার বা বড় হাতের অক্ষর আশা করি লেটার নিয়ে কোন বিভ্রান্তি রইল না তোমাদের কাছে একটা শীত দেওয়া হবে এরকম একটা শীত এটা আমি খুব বিস্তারিত আলোচনা করেছি এখানে এই শীতটা ফার্স্ট টু লাস্ট করে নিবা তাহলে ইনশাল্লাহ বেসিক ইংরেজি গ্রামারের ব্যাপারে কোনো ধরনের সমস্যা রইল থাকবে না তোমাদের হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এরপরে আমরা দেখো বোর্ডের মধ্যে তোমাদের সুবিধার জন্য লিখে দিলাম দেখো অ্যালফাবেট বা বর্ণমালা রয়েছে সময় সংকীর্ণতার জন্য আমরা বোর্ডে লিখে রেখেছি যেহেতু ক্লাসটাকে খুব বেশি বড় করা যাবে না আচ্ছা অ্যালফাবেট বা বর্ণমালা দেখো অ্যালফাবেটকে মূলত আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি আর আর তোমার যদি অ্যালফাবেটের সংজ্ঞা জানতে চাও অ্যালফাবেটের সংজ্ঞা আশা করি সকলেই জানো তারপরে তোমাদের সুবিধার জন্য আরেকবার বলে দিই আমি মূলত আমরা ইংরেজিতে এ থেকে জেড পর্যন্ত এ থেকে ইংরেজিতে ইংরেজিতে এ থেকে জেড পর্যন্ত ছাব্বিশটি লেটার বা বর্ণকে একত্রে কি বলবো আমরা অ্যালফাবেট বলবো আচ্ছা তোমাদের সুবিধার জন্য তোমাদের শীত দেয়া হবে শীতে আমি বিস্তারিত আলোচনা করছি ইনশাল্লাহ এখান থেকে প্রত্যেকটা সংজ্ঞা এবং উদাহরণগুলো অনেক অনেক বেশি উদাহরণ পাবে সংজ্ঞা সহ উদাহরণগুলো খুব ভালোভাবে জানতে পারবো তোমরা আচ্ছা এরপরে দেখো তাহলে অ্যালফাবেটকে মূলত কয়েকভাবে ভাগ করা হয়েছে মূলত দুই ভাগ মানে দুই ভাবে বিভক্ত করা হয়েছে দেখো এক হয়েছে এক ভাওয়েল দ্বিতীয়ত কনসোনেন্ট আচ্ছা ভাওয়েল আর কনসোনেন্ট শুধু জানলেই হবে না ভাওয়েল কি জিনিস আর কনসোনেন্ট কি জিনিস এটাও জানতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা দেখো আমরা ভাওয়েল ভাওয়েলে আসি ভাওয়েল বা ভাওয়েল মানে হচ্ছে স্বরবর্ণ তাই না ভাওয়েলকে বাংলায় স্বরবর্ণ বলা হয় ঠিক আছে ভাওয়েল ভাওয়েল কাকে বলে যে লেটার বা বর্ণগুলো যে লেটার বা বর্ণগুলো অন্য কোনো লেটার বা বর্ণের সাহায্য ছাড়াই নিচে নিচে উচ্চারিত হতে পারে যে লেটার বা বর্ণগুলো অন্য কোনো লেটার বা বর্ণের সাহায্য ছাড়াই নিজে নিচে উচ্চারিত হতে পারে তাকে আমরা কি বলবো ভাওয়েল বলবো আচ্ছা এরপরে আমরা জানবো ভাওয়েল কতটি ভাওয়েল কতটি বলতো ভাওয়েল পাঁচটি ঠিক আছে এ ই আই ও ইউ দেখো এখানে লিখে দেওয়া আছে ভাওয়েল পাঁচটি যথা এ ই আই ও ইউ আচ্ছা এরপরে দেখো ভাওয়েলের পরে আমরা কনসোনেন্টে আসবো কনসোনেন্ট কাকে বলে বলতো কনসোনেন্ট হচ্ছে একই একইভাবে ভাওয়েলের বিপরীত ঠিক আছে ভাওয়েলের বিপরীত ভাবে বলা যেতে পারে আমরা এর আগে ভাওয়েল সম্পর্কে পড়লাম যে যে লেটার বা বর্ণগুলো অন্য কোনো লেটার বা বর্ণের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে কিন্তু এখানে আমরা কনসোনেন্টে কনসোনেন্ট সম্পর্কে যদি বলি তাহলে আমরা কি বলবো যে যে লেটার বা বর্ণগুলো অন্য কোনো লেটার বা বর্ণের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে না আগেরটা পারে ভাওয়েল পারে আর কনসোনেন্ট পারে না এতটুকু শুধু পার্থক্য তাছাড়া কোনো পার্থক্য নেই আচ্ছা 
কনসোনেন্ট হচ্ছে ভাওয়েল পাঁচটি বাদ দিলেই বাকি যে 21 টি লেটার থাকে সেগুলো হচ্ছে কনসোনেন্ট আচ্ছা এরপরে দেখো বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ টার্ম সেটা হচ্ছে সেমি ভাওয়েল আর হচ্ছে স্পেশাল ভাওয়েল সেমি ভাওয়েল হচ্ছে সেমি ভাওয়েল মূলত দুইটা ডব্লিউ এবং ওয়াই ডব্লিউ এবং ওয়াই কে সেমি ভাওয়েল বলা হয় মূলত সেমি ভাওয়েল বলা হয় এর কারণ হচ্ছে এরা মাঝে মাঝে ভাওয়েলের মতো মাঝে মাঝে কনসোনেন্টের মতো ব্যবহার করে এর জন্য এদেরকে সেমি ভাওয়েল বলা হয় আচ্ছা এরপরে স্পেশাল ভাওয়েল ওয়াই কে মূলত স্পেশাল ভাওয়েল বলা হয় একটা বিষয় বলে রাখি সেটা হচ্ছে পৃথিবীতে এমন কোন ওয়ার্ড পাওয়া খুঁজে পাওয়া যাবে না পৃথিবীতে এমন কোন ওয়ার্ড খুঁজে পাওয়া যাবে না যে ওয়ার্ড ভাওয়েল ছাড়া গঠিত হয়েছে তার মানে আমরা এতটুকু বুঝতে পারলাম যে অবশ্যই একটা ওয়ার্ড গঠিত হওয়ার জন্য ন্যূনতম একটা ভাওয়েল লাগবেই ঠিক আছে কমপক্ষে একটা ভাওয়েল লাগবেই আচ্ছা আর তোমরা হয়তো অনেকে আমাকে বলবে যে স্যার তাহলে তো ট্রাই ফ্লাই ড্রাই এই কথাগুলো তো এই ওয়ার্ডগুলো তো স্যার ভাওয়েল ছাড়া গঠিত হয়েছে না এখানে আমরা বললাম যে আলোচনা করলাম কিছুক্ষণ আগে সেমি ভাওয়েল অথবা স্পেশাল ভাওয়েল এখানে দেখো স্পেশাল ভাওয়েল ওয়াই আছে এই ওয়ার্ডগুলোতে স্পেশাল ভাওয়েল ওয়াই অথবা সেমি ভাওয়েল ওয়াই আছে সুতরাং অবশ্যই সেখানেও ভাওয়েল রয়েছে ঠিক আছে আশা করি এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে এরপরে দেখো ওয়ার্ডে আসি আমরা ওয়ার্ড ওয়ার্ড মানে হচ্ছে শব্দ আচ্ছা এটা একেবারে সংক্ষেপে আলোচনা করি ওয়ার্ড হচ্ছে শব্দ কয়েকটি লেটার পাশাপাশি বসে অথবা এক বা একাধিক লেটার পাশাপাশি বসে যদি সম্পূর্ণরূপে অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে আমরা ওয়ার্ড বলবো ঠিক আছে আচ্ছা আশা করি এটা ক্লিয়ার হয়েছে উদাহরণে আসি আমরা যদি ওয়ার্ডের উদাহরণ দেই তাহলে তাহলে যে কোনো একটা ওয়ার্ড লিখতে পারি দেখো মাদার মাদারকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে কি এম ও টি এস ই আর তাই না মাদার এতগুলো দেখো একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা তার মানে ছয়টা লেটারের সমন্বয়ে মাদার ওয়ার্ডটা গঠিত হয়েছে তার মানে এটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হলো যে সংজ্ঞায় যা বলা আছে উদাহরণেও তাই কি মিলল তো তাই না সংজ্ঞায় যা বলা আছে উদাহরণেও সেটাই মিলল তাই না কয়েকটা ওয়ার্ড পাশাপাশি বসে এই মাদার ওয়ার্ডটা তৈরি করেছে ঠিক আছে ইজ ইট ক্লিয়ার আচ্ছা ক্লিয়ার হলে ভালো এরপরে দেখো তোমরা এগুলো সব তুলে নিবে হ্যাঁ আর তুলে না নিলেও হবে কারণ হচ্ছে তোমার তোমাদের কাছে শীত পাঠানো হবে সেই শীতে বিস্তারিত দেওয়া আছে আচ্ছা এরপরে দেখো আমরা ওয়ার্ডের সাথে সম্পৃক্ত ব্যাপার হচ্ছে সিলেবাল ঠিক আছে আমরা সিলেবাল সম্পর্কে এবার আলোচনা করব সিলেবাল কাকে বলে তোমরা বলতে পারবে তো নিশ্চয়ই আচ্ছা তারপরেও আমি তোমাদের সুবিধার্থে আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি সিলেবাল হচ্ছে কোনো ওয়ার্ডের যতটুকু অংশ একবারে উচ্চারণ করা যায় তাকে কি বলবো আমরা সিলেবাল বলবো আচ্ছা সিলেবাল মূলত চার প্রকার দেখো মনো সিলেবাল ডাই সিলেবাল ট্রাই সিলেবাল অ্যান্ড পলি সিলেবাল আচ্ছা প্রথমে মনো সিলেবালে আসি দেখো মনো মনো সিলেবাল মানে হচ্ছে এক শব্দাংশ তার মানে মনো সিলেবালের সংজ্ঞা যদি বলি তাহলে যে ওয়ার্ডে একটি মাত্র সিলেবাল থাকে এবং একবারে উচ্চারিত হয় তাকে আমরা মনো সিলেবাল বলবো ঠিক আছে এখানে দেখো আমরা তোমাদের সুবিধার জন্য মনো সিলেবালের উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি মনো সিলেবালের উদাহরণ হচ্ছে যে ওয়ার্ডগুলো আমরা একবারে উচ্চারণ করতে পারবো একসাথে ঠিক আছে একবারে উচ্চারণ করতে পারবো যেমন ফ্যান मान दूटी सिलेबल थे 
দুটি মাত্র সিলেবাল থাকে অথবা দুটি সিলেবাল থাকে এবং দুইবারে উচ্চারিত হয় এবং দুইবারে উচ্চারিত হয় তাকে আমরা ডাই সিলেবাল বলবো যেমন উদাহরণ দিলে টি স্যার টি ই এ সি এইচ ই আর দেখো এটাকে আমরা যদি ভাঙি তাহলে টি ই এইচ এই কথাটা একবার উচ্চারণ করবো আমরা টি তারপরে চার তাই না টি এইচ ডো সি এইচ ই আর फादारो बोलते संज्ञा तीन टी मात्र सिलेबल थे तीन टी सिलेबल थे तीन बारे उच्चारित है लिखते उदाहरण हिसाब से उदाहरण दी चाहिए 
সেটা হতে পারে ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি মানে বিশ্ববিদ্যালয় এখানে স্যাটিসফ্যাকশন কথাটা অর্থ তো তুমি নিশ্চয়ই জানো স্যাটিসফ্যাকশন মানে হচ্ছে তৃপ্তি হ্যাঁ মনের আত্মতৃপ্তি বলতে পারো অথবা মনের তৃপ্তি হ্যাঁ যে কোনো তৃপ্তি হতে পারে আচ্ছা তৃপ্তি হচ্ছে স্যাটিসফ্যাকশন কথাটার অর্থ আর ইউনিভার্সিটি মানে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অফ পলিসি লেভেলের মধ্যে পড়বে তোমাদের বানানটা লিখে দিস जा এই ব্যাপারগুলো এই টপিকগুলো ধরে ধরে তোমরা সংজ্ঞা লিখবে এবং সংজ্ঞার সাথে তোমরা চাইলে তোমাদের ইচ্ছা মতো উদাহরণ দিতে পারো সিটের বাইরেও উদাহরণ দিতে পারো এই সংজ্ঞার পাশাপাশি তোমরা উদাহরণ যতগুলো পারো লিখে রাখবে ইনশাল্লাহ এর পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে সকলকে আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস শেষ করছি থ্যাংকস এ লট ফর